Schlimmste, was uns noch passieren könnte auf dem Weg ins Final, ist eigentlich, dass unser System komplett versagt, dass irgendeine Komponente lässt, die wir nicht damit gerechnet Es geht um ein Segelschiff, das im 18. Jahrhundert unterwegs war und mit vielen Schätzen an Bord ist gesunken. Unsere Aufgabe ist es, die Schätze zu bergen und wieder an die Oberfläche zu holen. Mein Name ist Philipp Barm, ich bin 21, komme aus Alberg, Kanton Bern und ich studiere Maschinenbau an der ETH Zürich im zweiten Semester. Im diesjährigen Innovationsprojekt ist es darum gegangen, dass wir ein U-Boot-Modell quasi bauen, also ein Gerät für ein U-Boot-Modell rein, das am Meeresgrund in der Lage wäre, Schätze zu bergen. Das Projekt ist grob in drei Phasen gegliedert. Am Anfang ist das Initialisieren des ganzen Projekts, in der Mitte steht das Entwickeln und quasi Liefern des Systems und am Schluss ist der Rollout, also die Abnahme, die Qualifikation und der Wettkampf. Wir haben vor allem mit den Grundanforderungen für unsere Teilsysteme angefangen zu entwickeln, also eben ausfahren, greifen, drehen, die Höhe verstellen, auch die Grundfunktionen. Wir haben die näher auf die Leute aufgeteilt und alle haben das Konzept, das wir zusammen haben beschlossen haben, nachher umgesetzt in der Konstruktion. Man sollte sicher nicht zu viel Zeit damit verbringen, die optimale Lösung zu suchen, weil die gibt es so nicht. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, die funktionieren können. Und viel wichtiger ist es, dass man als Team hinter einem Entscheid steht und das super durchzieht. Die mittlere Phase des Projekts war in vier Sprints gegliedert, wo wir in jedem Sprint neue Ziele haben gesetzt haben und wo wir immer wieder Prototypen hergestellt im CAD neu konstruiert und wieder an Laser gegangen. In der Qualifikation spielen zum ersten Mal zwei Teams richtig gegeneinander. Das heisst, innerhalb von fünf Minuten müssen möglichst viele Schätze vorgegeben werden. Dann werden Punkte vergeben und die mit mehr Punkten kommen weiter. Im Vergleich zu anderen Teams haben wir viel früher Prototypen bauen und sind entsprechend auch früher im gesamten System fertig geworden. Wir konnten früh anfangen zu testen und haben so einen grossen Vorteil nachher im Wettkampf gegen ein anderen Teams, die das nicht arbeiten können. Schaffen. Agile Development heisst, dass man seine Ideen eigentlich immer wieder in Hardware umsetzt, also immer wieder Prototypen baut, sofort testet und dann wieder Massnahmen greifen kann. Der agile Ansatz hat uns sehr geholfen, weil wir in den Prototypen immer wieder gesehen haben, was funktioniert und was nicht. Die Idee auf Papier ist nichts wert, solange sie nicht auf die Anforderung wirklich umsetzbar ist. Das Beste, was passieren kann, ist, dass unsere Spielstrategie so aufgeht, wie wir uns das erhofft und dass wir im Final einziehen können. Wir sind sehr stolz darauf, wie wir als Team zusammen geschafft haben. Wir haben es von Anfang an sehr gut verstanden und so sind unsere Meetings immer sehr effizient. Es sieht In der Produktentwicklung ist es sehr wichtig, dass man mit Rückschlägen rechnet und auch in der Lage ist, die Kauf zu nehmen. Man muss immer positiv bleiben und die Rückschläge nicht als Niederlage sehen, sondern als Möglichkeiten daraus zu lernen und den nächsten Prototyp besser zu gestalten. Ich denke, das Innovationsprojekt kommt vom Teamaufbau her und vom grundsätzlichen Vorgehen her einem realen Projekt sehr nahe. Als Team haben wir vor allem gelernt, dass offene Kommunikation sehr wichtig ist, dass man einander kritisieren kann und so vorwärts bringen kann.